வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி பாத்தீங்கன்னா செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் உக்காரா எப்படி செய்யலாங்கிறதா பார்க்க போறோம் இந்த உக்காரா செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஒரு குறைஞ்ச ஜாமான்கள்ல ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்வீட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அல்வா மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் இந்த உக்காரா நம்ம இன்னைக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கோமதீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ உக்காரா செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் கால் டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்குறேன் இதில் அரை கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பை சேர்த்துட்டு மிதமான தீயிலேயே நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துணும் கரியிடவோ ரொம்ப செவந்துடவோ தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்ப அரை கப் பருப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதிகம் ஊற்றிட வேண்டாம் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து மிதமான தீயில் அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரெஷரில் வைங்க அதாவது மிதமான தீயில் ஒரு விசில் வச்சா சரியாக இருக்கும் ரொம்ப குழஞ்சிடவோ ரொம்ப குழ குழனோ இருக்கக்கூடாது அது வெந்துகிட்டு இருக்க சமயத்துக்குள்ள ஒரு பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு பொடியாக இருக்கிற நல்ல கலராக இருக்கிற வெள்ளமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உட்காராக கலர் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் இது வந்து நம்ம பாகு காய்ச்ச போகிறது கிடையாது இதை கரைச்சிட்டு இதில் இருக்கிற கல் மண்ணை வடிகட்டுறதுக்காக கரைச்சாச்சு கரைச்சதை எடுத்து உரங்கட்டி வச்சிடலாம் இது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பருப்பும் நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்க்குறது பருப்பு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து வெந்து மசிக்க வரணும் வேகாமையும் இருக்கக்கூடாது அதிக தண்ணியோட குழ குழனும் இருக்கக்கூடாது இப்ப உட்காரா செய்யறதுக்கு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் வாசனை இல்லாத எந்த எண்ணெய் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இது ஏன் எண்ணெய் சேர்க்குறோம்னா நமக்கு லேட்டானாலும் உட்கார இருகிடாமல் இருக்கும் இதில் ஒரு லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து எல்லாமே நல்ல இந்த அளவுக்கு உருகுனதுக்கு அப்புறமா இதில் போடுற சாமான்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்டு கப் அளவுள்ள வருத்தரவை இல்லை வறுக்காத ரவை கால் கப் அளவுக்கு எந்த அரிசி மாவு வேணால் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல ரவையை வந்து ஒன் தேர்டு கப் அளவுள்ளதை எடுத்து நெய்யில் போட்டுட்டு ஒரு மிதமான தீயிலே நல்ல பொன்னிறமா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் நீங்க வருத்தரவை வறுக்காத ரவை எது எடுத்தாலுமே இந்த அளவுக்கு நல்ல பொன்னிறமா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சிருக்கிற அரிசி மாவு கால் கப் அளவையும் சேர்த்து தீய நல்லா குறைச்சிட்டு இதையும் பொன்னிறமா வர அளவுக்கு வறுத்தாச்சு கால் கப் அளவுல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற தேங்காவை இதுல சேர்த்துக்கணும் இதையும் ஒரு மிதமான தீயில ஒரு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் நல்லா வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துடும் எடுத்து வச்சிருந்த வேக வச்ச பருப்பு இதுல சேர்த்துருக்கணும் தண்ணி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது தண்ணி இருந்தால் வடித்து எடுத்துடுங்க இது எல்லாத்தையுமே முதல்ல கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்ல ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சூடாக இருக்கிற தண்ணி ஊற்றணும் பச்சை தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கட்டி தட்டி போயிடும் சூடாக இருக்கிற தண்ணியை வச்சு தீயை திரும்ப சொல்கிறேன் குறைச்சி வச்சு இந்த ரவையும் போட்டிருக்கிற அரிசி மாவும் வேகணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ வெள்ளத்தை கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதில் வடிகட்டிக்கலாம் இந்த வெள்ள தண்ணியும் சூடாக தான் இருக்கணும் ஆறக்கூடாது இப்போ ஒரு சிட்டிகை மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸ்வீட்டுனாலே ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டால் தான் நமக்கு அந்த இனிப்பை தூக்கி காட்டும் இப்போ வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் மொத்தமாக நமக்கு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் தேவைப்படும் எல்லாம் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு எவ்வளோ வேணால் சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு ஒன் எயிட்டு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து கலந்து இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடணும் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு உட்கார ரெடி ரொம்ப ஈஸியான ட்ரெடிஷனல் உட்காரா ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோட நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கோமதீஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்